Les habla Gustavo Álvarez García Zábal y esta es mi columna publicada en las dos orillas.co y titulada Las tres del tintero. La primera de ellas, llamada Los hilos de Echandía, dice así. La determinación adoptada por el fiscal delegado ante la Corte de esculpar al almirante Echandía de toda probable responsabilidad en el hackeo de la campaña del cándido Oscar Iván Zuluaga ha puesto a pensar a muchos que conocen cómo se mueven los hilos desde la casa de Nariño. El hecho de que el fiscal que toma esa determinación hubiese sido el abogado personal del presidente Santos cuando lo acusaron por allá en los tiempos del caso Arangobachi suena maluco. Y si se recuerda que el almirante Chandía también quedó implicado en esa investigación, el asunto suena peor y nos lleva mudos al mismo epicentro, en la casa de Nariño. La segunda, que se nos quedó en el tintero, se titula Ya para qué dijo la lora. Después de mucho pedir, desde el jodario, para que la superfinanciera tomara medidas en contra de la fiduciaria Fidu País, la mencionada entidad estatal encargada de vigilar el manejo de las entidades que actúan como receptores de dinero ajeno en Colombia, resolvió intervenir para liquidación a esa fiduciaria, que era el respaldo macro de todas las picardías de Estrabal. Durante los doce meses del año 2016, la superfinanciera se negó a actuar por extrañas razones en el caso. Alegó siempre que Fidupaís no podía ser investigada porque en diciembre de 2015 sus socios dis que habían solicitado liquidación voluntaria. Ahora, cuando ya están en la cárcel, los esquilmadores de Estrabal se han aparecido y cuando se ha cuantificado la magnitud del descalabro, la superfinanciera actúa sobre una entidad casi inexistente. Habrá que decir, como dijo la lora, ¿ya para qué? La última de las tres que se me quedaron en el tintero esta semana está titulada El libro de la semana, la primera piedra. Se encuentra a la venta en Colombia un libro polémico, pero también escrito como contundente, La primera piedra del obispo Christoph Charamsa. Este prelado polaco fue quien, en octubre del 2015, recién llegado el Papa Francisco, renunció en el Vaticano a los hartos cargos de oficial de la Congregación de la Doctrina de la Fe y de secretario de la Comisión Teológica Internacional, anunciando públicamente que lo hacía porque la Iglesia no permitía que fuera gay y porque se iba a casar con su novio de hacía muchos años. Dado el análisis que el obispo polaco hace en este libro de la endeble posición del Vaticano frente al homosexualismo y de los pilares disque fundamentales que le desnuda uno tras otro a la Iglesia, no hay duda que será lectura obligada de todos los sacerdotes colombianos y de los seminaristas que aspiran a ser ordenados. <música> 